Good evening. Welcome to our last Wednesday. How are you today? Hey, George. I'm happy you are connecting early today. How do you feel today, Silvia? How is everything? Do you feel okay? Do you listen to me, Silvia? Yeah. Yes. Yes. Very, very nice. I hope so. How is your family? Um. So so. Hello, Rocio. And everybody who is here, but I guess because Monica, Monica, uh, hello. Eric, hello. Hi, teacher. Okay, how is everything? Are you good? Are you okay? Yes. Thanks. Thanks for watching. Y de casualidad, usted lo han llamado, Eric? Eh, no, teacher. Se estaba viendo en la asistencia que le han puesto que tiene que cumplir los, ciente, los 120 minutos, parece. Sí, en WhatsApp me escribieron. Ah, pues ya ve, ya ve. <risa> sí. Armando, a mí no me han dicho, yo solo estaba viendo ahí. Yo dije, mmm, este, no sé qué quiere decir. Ah, creo yo que es que él tiene que cumplir los 120 minutos. Está bueno sí, que eh, se haya mira. conectado temprano. sí. Que hay veces que tienen inconvenientes por el internet. Ajá, pero en estos días haga arreglos para que no le falle. O sea, mejor dicho, sí, para sí. tener, como hay veces sí, los datos. Ok. Sí. Let's begin now. Eh, today we are not going to have a review, guys, because the content, we have a lot of content. Wait a minute, please. Teacher, no, we go. Sorry. No, a usted no me escuchaba a mí. Si es que no estaba diciendo nada. <laughs> Okay. 
es que había apagado el micrófono porque iba a compartir y, y ya después cuando yo oí que se dijo ya me no lo puse. se me quedó en la pantalla y después se de muda ah pues no fue el internet suyo quizás okay. Okay. porque se queda negra la pantalla si ya no es cosa de la sí. Pero aquí estamos ya va ok Ok, no sé, pero algunas veces fallan los, los, los equipos, ¿va? Eh, en el PowerPoint eh, no me sale el mouse, no sé por qué quiero ver, tal vez porque lo tengo en esto. No, no me sale. Me sale el mouse. Wait a minute, please. Be patient. <laughs> um, maybe this? Yes, 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 yes. Maybe. Okay, fíjense de que el mouse, no sé por qué no me, no me está... Funcionando en el PowerPoint. Permítame un momentito. Voy a ver si voy a entrar otra vez ahorita a ver si me lo agarro. Sí, ya me lo agarro. Mm. Okay. Thank you for be patient. Okay, I was I was about to explain that today the topic is how to use if and when clauses. Okay, this is a, an advanced topic, guys. So I want you pay more attention than usually and try to do your best because If clauses are for advanced people, but here is for you, for beginners, right? But you are about to pass to intermediate, remember? So it's good that you see sometimes topics like this. Okay, now let's begin. What is the objective? <clears throat> Use when, if clauses, what is that, okay? We are going to see. There is a lot of uh, explanations today, guys. There is a lot of grammar and explanations. Okay, begin. When, if, close it, what is that? Okay, we use if to introduce a possible or unreal situation or condition. Example, You can go, you can only go in if you got your ticket. Okay, in the case of if connects two sentences. You can only go is a sentence. You got your ticket is another sentence. And if connect the two sentences, but if is a condition. It's a condition. If is yes in Spanish, but 
is a condition. If, okay, it's a yes, but it's on C, right? If, but it's conditional. Okay, you can only go if, in this case, you can only go if you complete one condition. What is the condition? You got your ticket. Okay, if you don't get your ticket, well, in this case, it's the present perfect, right? If you haven't gotten your ticket, got us, remember that got us sometimes used in the, in the same way of the past. If you haven't gotten your ticket, you can't go because you have to, compl to complete the condition. Okay, so you use if as conditional. We use when to refer to the time of a future situation or condition that we are certain of. Okay, look at the difference. We use if for a possible or a real situation. Okay, you don't know, it's hypothetical because it's not, it's possible or unreal. But when it's a situation that we are certain of, it's sure, right? It's true, it's possible. But possible indicate that it's more real, right? If it's unreal. When is real. Example, when I am older, I love to be a dancer. You know that all of us are gonna be older. That is for truth. And if we just say, when I am older, I'd love to be a dancer. Okay, so when is a word that connects two sentences. For example, you say, I am older is one sentence. I'd love to be a dancer is another sentence. And when connects the two ideas, when I am older, okay, I am love to be a dancer. Okay, see more, more examples. Oh, more explanations here. Okay, look. If, if Gilles comes back to the office, can you tell him I've gone home? Okay, the speaker does not know whether Gilles is coming back to the office. It is possible, but no definite. Okay, here says, si Gilles regresa a la oficina, si Gilles regresa, o sea, no se sabe si va a regresar. No es real, ¿verdad? Porque es una condición que podría ser real o podría ser no, porque depende de una situación. Ok, ¿y cuál es la situación? Es la siguiente oración, ¿va? If he gives come back to the office, can you tell him I've gone home? Si Gil regresa a la oficina, podría decirle que ya me fui a la casa. Ok, so if joins two sentences with a condition that can be real or unreal, they can be a hypothetical. <coughs> Look at this example. When Gilles comes back to the office, it's the same, right? <laughs> in the first, you use if, in here you use when. When Gilles comes back to the office, can you tell him I've gone home? Okay, what is the difference? Here said the speaker is certain that Gilles is coming back to the office. Okay, when Gilles comes back to the office, cuando Gilles regrese a la oficina, les podía decir que ya me fui. Okay, 
¿Se fijan en la diferencia? Este si al caso viene y este es cuando venga, porque él dijo que iba a venir de seguro, va. O tenía una cita, tiene, ahí trabaja. Es por demás que no llegue porque ahí trabaja. Pero en esta no. En, si usted if, usa if por condicional, es que si al caso viene, sería, ¿verdad? si el caso viene, if, si viene, si regresa, ¿ok? Y aquí es cuando venga, ¿ok? ¿Entienden la diferencia? Pero para eso tiene que darse una condición. En if, para que suceda algo, tiene que suceder otra cosa, ¿ok? Así funciona en, en estas dos cláusulas. Ok, now go to the exercise. In this exercise, sorry, sorry, but sometimes pass the slide. Ok, in this, you are going to decide what you consider. If you use if, if you use when, it depends if you consider that something is unreal, it's, it's not sure, and something is for, for real, right? It's certain. Okay, do it, please.
Are you ready? Tell me if you finish, please. If you finish, can you please tell me? Listen the the sentence, the condition. If you finish, can you please tell me? Creo que sí. Bueno. If you finish, can you please tell me? If you finish, can you tell me? Yeah, uh, do you do you think that you are ready, Ana Silvia? Creo que sí. Okay, let's try. If he is okay, it's it's okay. If you know, don't worry. <laughs> Here we are going to correct. Okay. Help me, please. In the number one, what do you think it is? When. When. In the number two? If. 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 In the number three? When? In the number four? When? When? In the number five? If. if. Okay, according to what I listen, uh, Ana Silvia has the same as Jacob, right? <laughs> they say the same. Okay, <laughs> now I want to tell you why it's correct and why it's not correct, okay? The number one is not correct. <laughs> The number one is not correct. Why? Because remember that the situation can be, if it is not sure, it's not sure something that, remember the example, in the example that we gave in one, uh, something was like a easy pasa, right? Easy pasa. Y la otra es cuando pasa. Okay, 
Pero en el caso de la número uno, como es que si se si pasa, si pasa, ok, pero no cuando pasa, porque como ella no lo hace, ya vieron, ella no lo hace. Entonces es cuando, pa, es que si pasa, si no. pasara, va. ¿Ya? Uf. Entonces es una condición, es, no es, es hipotético. ¿okay? Mm. Es una cuestión hipotética. Esa es la palabra que quizás manejemos, que es hipotético. ¿verdad? ¿Entendemos el concepto de hipotético? Hipotético es que, es que podría ser, podría no ser, ¿verdad? Que algo que no ha pasado y podría ser que no pasara. Okay. So in the number one is if. Por eso ella no lo hace, ¿verdad? Porque entonces, entonces es hipotético, porque como ya no lo hace, es hipotético. Okay, allí está la respuesta, ¿ok? No, if, if. Ok. And in the number two, it's not correct. <laughs> Why is not correct? Porque si sí pasó. O sea, sí. Porque, uh -huh, está la When situación. I leave work, I usually go to the fitness center to work out. Ajá, no es hipotético. Va. Es que si sí uh -huh. pasa. I lead, okay. When I leave work, I usually go to the fitness. No es que si al caso, no. Cuando él hace algo. Cuando él se va del trabajo, él hace lo siguiente. Va. Entonces si sí pasa. Va. Entonces ahí usamos when. Cuando eso pasa, entonces pasa lo otro. Okay. And the number three, the number four, and number five is correct. Correct, correct. You got it. <laughs> Ana Silvia and Jacob, because you told me the answers. And at the same time, by the way. Okay, I don't know if it is clear when you use if and when you use when. If is a hypothetical situation. And when is something that happens, it's certain. Es certero que pasa, eso es verdad. And if es un hipotético, no se sabe. Okay. Si pasa, podría ser, podría ser, pero como no pasa, verdad, okay. Uh, now, I want you to give me, okay, three examples, three sentences of your own using if, and three examples using when. Remember that if has to be a connector joining two sentences or two ideas. You can use if at the beginning, okay, or when at the beginning, si se fijan, podrían usar if al principio y solamente cortar una oración con una coma de la otra. Y podría comenzar así. O podría ser que usted dé una oración primero y luego este, introduzca la palabra when or if. En este caso tendría que ser un punto y, apa, un punto y seguido. ¿Verdad? Lo uniría a un punto seguido. Ustedes decidan, fíjense en esos ejemplos y hagan sus oraciones. Three and three. Ok. Do it right now, please. On your notebooks. Ok. On your notebooks.
Uh -huh. sí, en el caso de la 4 y la 5 les estaba diciendo yo, pero en realidad no es, lo, es la misma situación, ¿verdad? Porque todo lo que se dijo antes era como una explicación, pero en realidad aquí comienzan las dos cláusulas. Okay, when his car breaks down or he has any problems, coma, he calls to the auto close. If his car breaks down or he has any problems, coma, he calls the auto close. Podría haber sido que solamente comenzara desde when aquí y solo desde if aquí, ¿verdad? Pero antes en la oración se le dio una explicación. Pero sí es posible que vaya en medio. Pero en estos ejemplos no es ese el caso. When you tell me, when you finish, tell me, please. Tienen que la primera vez le dije, if you finish, va. Y ahora le estoy diciendo, when you finish. Nadie se fijó en eso, va. Cuando termine. Ajá, porque la primera, if you. O sea que ahí estaba que dudando si terminaban. Y aquí es que sí van a, cuando terminen, va. Eh, remember, three sentences using if, three sentences using when. María Jesús has a new picture. Are you in the photo, María Jesús? Oh, she's oyente. Edwin, you are re here ready? Yes, teacher. Okay, nice to listen to you.
Tell me when you finish, please. Tell me when you finish. Hello guys, nobody tell me that if you finish you. Okay, so I want to ask you personally, Jacob, did you finish? Yes, teacher. Carlos? Edwin? Yes, teacher. Okay. Okay, all of you are going to read your sentences. First, with if, then with when. Begin, Carlos. If finish the project, I will have a reward. 
If you ride a bike, use a staff, no sé cómo se llama, staff, staff, cat, cat. If you are sick, visit the doctor. Now the one with when? When the machine doesn't work, we call the mechanic. When I'm not working, when i not working, I go cycling, cycling. When I get home, I play soccer with my son. In really? When I, 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 I thought that you say, when I go, don't go to work, I sleep. <laughs> no, but you say another thing. Okay, thank you. But remember the pronunciation is mechanic, mechanic, okay? Excellent, Carlos, good job. You think this is kind of clear? Do you think that you can now use sentences with if and when? Can you use if and when in sentences? What do you say? Carlos. Okay, I'm gonna tell you in Spanish. ¿Cree usted que ya aprendió a usar if y when en oraciones? ¿O lo pongo a hacer más? Sí. Sí, creo que ya lo cogí. Mi problema es poco de vocabulario, teacher, para poder armar oraciones, entender lo que usted me dice. Entonces, pero el uso sí ya lo comprendí. Ajá. Porque como por tiempo no lo pongo a hacer más, no porque por tarea me gustaría ponerles a hacer una sus 30, pero porque como estudiantes así hago, para que les quede en patrón, los pongo que los hagan y lo hagan en ejercicios, bastante, pero tiene que ser tarea. Pero la cuestión es que la vez pasada les dejé una tarea y no me la hicieron. Ok, así que mi modo, tareas no. Ok, Jacob. Okay, teacher. Wait. Is I sleep on the job, they punish me. Is I eat a lot, my stomach hurts. Mm -hmm. Is I don't pay attention, I don't there. Okay, of course the three are hypothetical, right? It's not true. Is it that could happen? But they don't happen, all right? <laughs> okay, okay, now using when? Uh, when? When I finish work, I go home to English class. Yes. Uh, when you when you room, you don't walk. Work. <laughs> uh, when you don't, when you run, you don't walk. <laughs> yes. Mm -hmm. When I leave the house, I am dressed. You are what? Uh, when I leave the house, I am dressed. Okay, <laughs> I don't know, but if I understood that you are dressed, 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 dressed. dressed. Okay, está vestido, right? Mm -hmm. <laughs> of course, but you don't go out your house naked. <laughs> <laughs> okay, thank you, Jacob. Very funny and creative sentences. Okay, Ana Silvia, can you read yours? 
Dos, creo. Okay, read them. Is I get, is I get up late in film traffic. Okay, uh, that is that if you get up late, you get the traffic. Mm -hmm. But it's not true, right? Because you always get up early. Mm. Yes. Mm. Mm -hmm. Y la otra que, que había hecho, when, uh, when I wait, what, no, when I wait, when I get up early and finish my homework. Ah. No termino mis tareas. Yeah, yeah, I understand. Oh, good for you. You are an early bird. Okay, that is an, uh, something they say, an early bird. Quiere decir que usted maduga. You are an early bird. Un pájaro tempranero se traduciría, va, pero no. Sí, es que usted madruga, okay. An early bird. Okay, mm -hmm. let me see who is participating because I have seen many people here is oyente. Okay, even Wilfredo is oyente today <laughs> because he wrote me. Okay, Eric, did you write the sentences? Marvin, I haven't heard anything. Hello. Do you have the sentences ready? Yes. Read them, please. Okay. If I want to write early, I wake up earlier. If you are waiting for something, you have to be patient. Mm -hmm. If you want to learn English, you have to pay attention. Hey, I like the last, the last one. <laughs> <laughs> when I go to the beach, I prefer to use short. Oh, no when beginning. I make a mistake, yes. <laughs> when I make a mistake, I'm asking for help. And the last one, I am happy when I go to the stadium. Hey, good. But no the stadium here in El Salvador. Or yes, because in El Salvador you receive many things on you, like a stones. Right. Julissa, are you want to participate? Emerson, I don't I didn't see when you entered the class, so I don't know if you did the activity. You did the task. Melissa. Okay, a lot of signs today. Okay, let's continue, guys. Uh, uh, today the class was divided in two parts. One that was the grammar, the use of if and when, and the another is the use of the how to ask for permissions at work. Okay, when you don't want to go to work, you ask for permissions. So that is the other topic that we are going to see. Okay, this was the last exercise. Okay, the words that we are going to see in this class, in this lesson are print, available, due, signature, sign, deny, leave, maternity leave, and sick leave. Actually, uh, maternity leave and sick leave, leave, there is not in the manual, but I wanted to include because these are terms that you must have in mind when you ask for permission. Because what is leave? Okay, we're gonna see. Okay, print, what is print? You have a printer, you have a computer, you print the pages. Uh -huh. You print, but this in this case is the verb because impresora is printer. Printer is the object and print is the verb or the action. 
imprimir. Ajá, uh -huh. eso es bien. Print. Available when you have the time, you are willing to do something, you have the time available. Say, tenés tiempo a tal hora. Yeah, you say. So you are available. Okay. I can count on you because you are available. Do is a, a word that you use when you say the reason why you do something is because that a situation. So you say, I wanna tell you in Spanish, okay, debido, right? Debido, debido a esto, usted hace esto, okay? Is something like a because, similar to the use of because. Because it is for a reason. Usted hace esto debido a tal cosa, okay? So you use you signature, okay, you know signature, but I wanted to include here because I wanted you to uh, practice the pronunciation. Maybe the pronunciation can be uh, difficult here. Signature, okay. Sign, signature is the noun and sign is the verb. So sign is the action. Is sign, no sign, right? I, that's why I also include here because you can confuse this with seeing the sound, right? But this is sign. It's different. The other is with ing, right? And this is with IGN. Deny. Okay, if you are a liar, you're a liar, you deny. Say, did you eat my cake? No, you say. No. So you deny. It. You deny it. You're a liar. You deny things. You deny what you do. Okay, what is live? Live is a technical word uh, in English that you can say is irse, right? But no, okay, here is no irse. It's not a verb. It's a phrase that is in technical is licencia. Licencia. When you ask for permission, you ask for a leave. That is, usted hace, pide permiso para una licencia, right? So this is leave, licencia. Maternity leave is when you have a baby. You have three, about three months, right? 90 days. That is a maternity leave. Sick leave is when you are sick and you ask for, for the doctor gives this to you, right? A sick Incapacidad. leave. Uh -huh. And then you go home for three days, five days. It depends on what is your illness. If you have the flu, for example, you can have two or three sick leave, uh, days in your sick leave. And days off. Remember that we have days off. Okay, when you have a sick leave, you have the days off. Okay, now repeat everybody, print, print, available, available, do you, do you, signature, 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 sign, sign, denied, denied. Live, live, maternity live, maternity live, maternity live. Okay, Edwin, I I heard that you are uh, repeating. Can you please repeat these words? Uh, lo siento, teacher, no las escuché todas. Voy, recién voy entrando porque me estaba fallando la señal del Inter. Okay, so I want to repeat. Print. Print. Available. Available. You. You. Signature. 
Signature. Sign. Sign. Deny. Denial. Live. Live. Maternity live. Maternity live. Sick live. Sick live. Uh, do you think that you, you can do it now? No. No. <laughs> okay, I'm going to repeat them again. Prints available, you signature, sign, deny, leave, maternity leave, sick leave. Prints available, you signature, sign, deny, leave, maternity leave, sick leave. Now? No. Yes. Okay, say it then. Okay. Bring available to designing no, signature. Si signature. Signature. Sign denial. Live. Maternity to live. Sink live. Live. Sick live is sick live. It's like uh, the verb irse, right? Live. It's the same, but this is no irse. This is a licencia. <clears throat> okay. Continue. Okay. Now we have we have two ways of asking for permission at work. We have the way that is orally and the way that is making a letter or or completing a format. In some of your companies, you have a format to complete in. Okay, and sometimes you tell you have to do or to write a letter. What is your in your case? What of the three situation is in your work? A, you can do it personally. You have to write a letter, or is there a format? Tell me, please. One by one, I'm going to ask you, and you tell me. Teacher, we have to write a letter. You say we have to write a letter, or we have to complete a format, or we ask for permission in a orally form, something like that. Okay. Think, and then I want to ask. Okay, begin, Sylvia. How is that in your company? What is the way you ask for permission? Mm. Permission para for hospital, my sister. Mm, but what, how is the way? Orally, or you have to write the letter, or complete a form. Uh, orally. Okay, orally. Because in some places <clears throat> they are not so strict or not formal. They are more casual. Okay, mm -hmm. orally, so that's your answer. Edwin, you? What is the way that you ask for permission at work? Uh, the permission is the uh, energy. Uh, for example, uh, I I use in the exam in the the university. No, but my question is, what is the form that you do it? In what what kind of procedure? For example, do you write a letter? Do you complete a form, or you do it in an orally form? Mm 
Pues estoy perdido. <risa> ok. Vaya. Eh, vaya, dígame si hay otra, porque hasta donde yo sé, solo hay tres. Una que usted le diga al jefe, mire, fíjese que mañana no voy a venir. Ah, sí, váyase. La otra, que le hagan hacer una carta. En unos lugares dicen, vaya, entonces presénteme la carta, pidiéndome permiso, dígame a usted ahí la razón. Ok, en The Other Is, que hay un formato que solamente usted pone su nombre, pone la fecha que se va a ir y la razón. Por ejemplo, nosotros en la escuela eso hacemos. Es un formato y que ya está hecho. Solo ahí está el espacio de la fecha en que uno lo entrega, el nombre de uno, de qué clase de profesor es uno, y ahí la razón de que por qué uno va a faltar, y ahí la firma. ¿Ok? ¿Es clear, Edwin? Okay, I, sí, I explain you in Spanish because you told me that you didn't. Want, but, can you say it in English, please? What is a permission letter? Yes, a permission letter. Okay, or a format like a, my case or orally like a, Ana Silvia's case. Um, orally. Okay, let's see, Monica. What is the way do you ask for permission? What is the way? What is the form that you do it? Valmore? Yeah, hello, teacher. <clears throat> you listen my question? My question. Um... <coughs> You are like me <laughs> with my throat. Uh, what is a uh, okay, Jacob? You <laughs> tell me, tell me. What is the procedure in your company? What is the procedure? Hello, teacher. Do you write a letter? Do you ask for permission in an oral way? A permission, you... permission in my company is the format, it's a, the permission. Is it complete in a format? Yes, yes. Like my case. Okay, uh, Carlos, uh, uh, yes, yes. Uh, 24 hour ago. 24 horas. 24 hours. Uh -huh. mm -hmm. So the permission is for hours. Uh -huh. Yes. Uh, uh, only permission for. for Mm. Okay, for all right. <clears throat> um, teacher, uh, yes. my com my company permission three days before. Ah, three days before. If we, you don't do it three days before the day. They don't give you permission. Um, For example, you have an emergency tonight and in the emergency, you don't go next day. They don't give you permission. Uh, depende. <laughs> si trae comprobante. <laughs> o si it depends. Trae comprobante. It depends. Uh -huh. Porque si no, descuento, di séptimo. Si no trae documento. That's why I love to be a teacher. Because if I don't want to go tomorrow, I don't go. <laughs> Do you know what I mean? 
Nosotros los profesores tenemos unos permisos que se le llaman personales. Personal. Que tenemos derecho a faltar cinco días al año por cualquier razón. Ajá. A lo que nosotros, es más, ni siquiera decimos por qué, solo decimos, hoy no voy a llegar y ya. <risa> es, es, esa virtud no la tenemos en la empresa privada. Ya. Y tenemos, o sea, y tenemos 15 días para faltar por razones médicas, pero solo lo decimos. Solo lo decimos. Si ya es con constancia médica, o sea, ya el doctor, no, un doctor nos ha dicho que tenemos que quedarnos en la casa, nos da otro, otro papel, ese ya es especial. Entonces, ese sí ya es un leave, porque es una licencia ya con, eh, firmada por el doctor. Esos son otros días aparte de esos que les digo. Oh, sí, algunas veces me, me gusta ser profesora. <risa> Cuando le cuento así a la gente y la gente me dice, uy, qué galán. Y yo solo me río ah, de la felicidad. <ríe> Porque imagínense, son 20 días que usted puede faltar en el año. Hay gente que se los toma literal los 20. Yo no me los tomo. Es raro que me los tome todos. Ok. Stop speaking in Spanish. <ríe> ok, let me see. Mm. Carlos was about to answer, but is Carlos here? I don't see him. Ah, yes, he's coming. <laughs> okay, Carlos, what do you say? What is the way that you ask for permission at work? And I didn't spend so much time with this guy, so I need that you tell me. <clears throat> Teacher and my company is to request permission uh, and application format. Ah, form. an application form. Form. In that case, yes. is an application it, form. It, but do you consider that you say application form? Three. Three days before. Okay, no, dear <laughs> Carlos, that is only a form. You don't say application form because application form is when you want to a job. You're asking for the job. That is application form. When you're asking for a job. Una solicitud de trabajo, okay. That is application form. Okay. The, in the, your case, it's only a format or a form. <clears throat> format because it's already done. Y ya tiene todo solamente de llenar ciertos espacios. Okay. That is the format. Sí, the form. eso es lo que se hace. Ya hay un formato y solo se llena. Okay, yes. So it is a format. Okay, thank you, Carlos. Thank you. Let me see who else is here. Marvin. Do you work, Marvin? Yes. What do you do? I think I have never asked you. What I'm you a counting assistant. Oh, you're an accountant. Yes. And tell me, what is the way that you ask for permission at work? It depends. Because if you just need a half day, you can make um, orally. But ah, if okay. you need one day or more, you have to fill the form ah, and present okay. the proof. So you don't, uh, you don't write a permission letter? No. <clears throat> okay. Just fill the form. What is a permission letter? In a typical workplace, typical workplace, right? There are instances when an employee requires time off for personal reasons such as death of a family member, a medical emergency or a vacation. 
During such events, an employee has to obtain permission for leave from their employer. And a permission letter for leave is used to make such a request. Okay, but uh, sometimes you make a letter, but sometimes you do it orally or sometimes you complete a format. But the results can be the same, right? If it is a death of a family member, medical reasons, or vacations, personal matters, and you ask for a leave, right? You, the permission is for getting a leave. That is, that is the purpose. Okay, continue with this. We finish. <clears throat> We, should, we finish this and we are gonna do the exercise in the manual. Okay, first of all, we have this little conversation, very simple conversation. Okay, but I forgot that we have a video and then we are going to practice the conversation, then we are gonna consider the video, right? Because this is related to this also. Okay, here you have Ashley and Mr. Ray. Who is the employer and who is the employee? Okay, it says, Mr. Ray, good afternoon, Ashley and welcome to our company. Thank you, Mr. Hank. Do you know the procedures and rules of our company? No, not yet, sir. Okay, where do you start? Where do you want to start? What about how to request a permission? <laughs> okay, see, very funny, right? Sounds good, I will explain them to you first. Okay. Now, in your company, you have procedures and rules, remember? And also you have policies and procedures to do things. And some of the procedures is asking for permission. You have to follow some steps. That is why it is a procedure. Okay, one that we read the conversation, Answer the questions. Who is Ashley? Remember that I told you that who is the employee and who is the employer? Or who is the boss, who is the manager of the company? Okay, in the case, who is Ashley? Is she the manager? Who is she? New employees. Uh -huh. She the employee. She the employee. Okay, now question number two. Who is the person in charge of introducing new employees to the company? Mr. Han? Yeah, but it's Mr. Ray, right? <laughs> Mr. Ray. Oh, Mr. Ray. <laughs> <laughs> Mr. Ray. Yes. What do you think is the position that a person has to have to do this? What is his occupation or what does he do in the company? In order in other words, what does Mr. Ray do? Where, where does he work exactly in the company? In what office is he? Is 
Is he the mechanic? Is he the manager? The general manager? Is he the human resources manager? It's possible he he's manager. Yeah, but what what uh, office in the company? The human resources, right? <laughs> that is what I wanted you to say. But it's not a, can be a general manager too, of course. But remember that the office in which you uh, complete the form and, and ask for permission in, an, uh, in your company is the human resources office. Well, that is what is in my school. Okay, now let's go to the next part. part. Read the procedure to request permission at the DAC company. Procedure to request permission. First, print the request form the request form that is available on the inter, intranet. Intranet is a new world of internet, right? Fill out the form. Fill out the form. Write the reason for the permission. Write the time and day you will be absent. Specify if it is you to medical or personal reasons. Ask for the department's manager's signature. Present the form at the human resources office. The human resources assistant will receive the form and sign it if it is accepted. If the human resources assistant does not accept the form, the permission is denied. Okay, read again this procedure, guys. Read again and tell me if you don't understand something. Is everything clear? What is the procedure? No, teacher. Okay. The first step in this company, right? Mm -hmm. Maybe in another company, no, right? is print the request form. Okay, imprimir, right? Print, remember print is imprimir. The request form. Then fill out the form. Okay, fill out is complete the form with the information. Okay, what is the information? Right, uh, the reason for the permission. It can be, uh, the reason can be for death, for uh, medical reasons, personal reasons, okay. many reasons, okay? that The reasons I'm not going to say more because you are gonna do all this, okay? Write the time and day you will be absent. If the permission is for Saturdays in the morning or for Monday in the afternoon, mm -hmm. okay, you write the time and day. Specify if it 
if it is due to medical or personal reasons. Okay, uh, in other case, write the reason. Uh, ask for the department's manager signature. Okay, your request form has to have the signature of the manager. In my case, in my in my school, is the signature of the principal. The principal is the director, right? The principal. And then number seven, the present the form at the human resource office. When you have the, the request form completed and with the signature of the manager, you take the format to the human resources office and deliver, give the, the format to the human resources assistant. Because the number eight is the human resources assistant will receive the form and sign it if it is accepted. Okay, so the human resources assistant signs to the form if it's he or she accepts the form accepts the permission. Okay, sign if he, she or he doesn't accept it, no, they don't sign it. Okay, number eight and nine, if the human resources assistant does not accept the form, the permission is denied. If you, okay, denied, they don't give you permission in other words, okay? Uh, is it a clear the procedures? Yes. Yes. I hope so. <laughs> okay, next step that we are going to do. Okay, I'm going to stop the, the presentation in this moment because we are going to do another things. Uh, for example, I'm going to pass the attendance. Okay, Alexandra, are you present? Present, teacher. You haven't participated today, Alexandra? Mother? You haven't participated today? Okay. Alma Rocio? Ana Silvia? Present, teacher. Palmore? Present teacher. <coughs> Are you sick? Are you going to ask for permission tomorrow, Juan Mori? Uh, <laughs> no, <laughs> I'm kidding. No. Okay, but uh, Carlos? Present teacher. Uh, Edwin? Present teacher. Emerson? Eric? Present. Jacob? Present. George? Julissa? Maria Elena? Maria Jesus? Mario Oswaldo? Uy, no vino Mario, va. Okay, Marvin. Present. Melissa. Present. Monica. Present. Oscar. Oscar. Veronica Lisette Serna. Veronica Lisette Sanchez. Wilfredo. Ok. Fíjense de que aquí les quería de comentar de que eh, el módulo anterior eh, no me dieron estos datos, pero quizás porque no nadie, o sea, si todos ven, llegaban, ¿va? asistían 
regularmente. Pero hoy sí me han puesto unos datos aquí que creo que esos son los minutos que quizás ustedes tienen que completar para poder eh, ser promovidos en el curso. Me imagino yo que ya les mandaron un mensaje en WhatsApp o algo así, una llamada. ¿Verdad? De los que ya no pueden faltar ni un día de estos tres. Y en eso está un compañero que, que ya voy a decir, o sea, no sé, Eric, o se le, le pusieron el mensaje. Eh, yes, teacher. Sí, ya le había preguntado, parece, va. Sí, al inicio de la clase. Y Emerson. Emerson ya se salió, mi papá. Bueno. Ok, eso lo quería estar segura para que ya no se, o sea, George también es, es uno. Porque si les han puesto así, quiere decir de que si cumplen ese requisito, quizás no van a tener ningún inconveniente. Ok. Ok, guys, les mandé a ustedes un video en el WhatsApp. Um, ese es en el caso que ustedes este, pidieran permiso oralmente. Veámoslo y luego les voy a hacer unas preguntas, ¿ok? Look at the, watch the video, please.
Okay. I hope that you finish listening the video. Okay, tell me, there are two conversations, right? What are the reasons they mentioned for the permission? In the first conversation? Uh, the permission is cool, can, may or okay. No, but the reason, the reason. She had an accident, I think. In the first one, it's an accident. Yeah, as far as I remember, she mentioned it was running. No, no. In the, this case, uh, running is just an expression. It's, it's an expression. Uh, feel, feel, feel bad. Uh, temperatura. Temperature. Temperature. Okay, the reason is because she is sick. She sick. has high temperature and what else? Uh, she cannot breathe. Very well, breathes. Okay, when you breathe, you take the air to, through your nose. Okay, that is breath. And she isn't breathing very well. She has breath problems. She has, has in the second case, in the second conversation, what was the reason? Mm -hmm. My Is mother from hospital. <clears throat> yes. The reason is because uh, he, the son, right? He has to take his mother. He has to pick up his mother from hospital. He has to take his mother home because her mo uh, his mother is in the hospital. So she, uh, he has to take her home. He, he has to pick up his mother from the hospital. That is the reason. Okay. Why I ask you if you identify the reasons for permission? Because that is what you are going to do in this moment. Okay, you are going to write. But this is going to be individually, guys, not in groups. Sorry, but today <laughs> you are going to make a list of situations in which you could request permission. And then we are going to check with our partners. Okay, make the list of all the possible situations you imagine you can ask for permission. Do it in this one, please.
try that the reasons are real, guys. Only think what are the reasons, possible reasons, and write them in English. Okay, guys, I hope that you did it. And I'm going to make the first read your list to your partners. Only read them. Okay, only read. That is the only thing that we are going to do. Yo tengo tres. Read your list, Silvia. Solo tengo tres. Read them. Read. Ok. Um, day of a family member. Uh -huh, the death. Uh -huh. The death. 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 Uh -huh. eh, death es la muerte, right? Death. Yes. The death of a family member. Mm -hmm. Mm -hmm. Next. And num number two, check with the doctor. Mm -hmm. uh, doctor, check up. That is check up. The doctor? Up. The doctor. A check. doctor, check up. Check up. Che que tiene que llevar un apóstrofe ese va porque es un chequeo médico 
Uh -huh. Doctors check up. Check okay. con up, ¿verdad? Up. Check up. Uh -huh. Check up. Uh -huh. uh -huh. uh, number three. Take uh, take my sister to to the doctor. Uh -huh, to the hospital. Uh -huh. Yeah, good reasons. And I don't know if Eric did it because here is only Eric. Uh, hello, teacher. And your list? Uh, I had only two. Mm -hmm. Read them. Is a uh, when a child is sick. Mm -hmm. Y when I I I have a a family it's a it's a lead. This disease is dead. Is uh, the 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 saying is uh the anasibe the first. No, I don't get the idea, Eric. Sorry. Um, when the family has died. Ah. Sorry. The death of a family member. The yes. death. Death. Yes. Yes. Death. Uh huh. Okay. Good. Yes. Teacher. En el, en, el, en el chat escribí la, la, la segunda que donde era un chequeo médico no sé si así la tengo que escribir ah, ah sí, pero le falta el apóstrofe S oh ok pero sería A A doctor check up A doctor check ok gracias Teacher, mi micrófono.
Ok. I don't know, but no me agarraba el... Ya me está fallando mi mouse. Ok. Eh, I was explaining that you are going to write the procedure to request permission. Example, the DAC company, but you are going to do it about your company. Okay. You write the steps, in other words, the procedure to request a permission that is in your company. For example, in my school, I don't do the number one. Que yo omitiría el número uno o si yo tendría que hacerlo de mi escuela porque nosotros no hacemos eso. Ok. So, according to your company, write the procedure. Ok, do it in this moment. Mientras están escribiendo eso, los que están presentes en este momento, que es Carlos, Silvia, eh, Jacob, no sé si está disponible. Me sentía mal, ¿verdad? Bueno. No sé quién de ustedes, chicos, les gustaría hacer un refil de los 10 minutos, porque fíjense de que los que les toca, los que faltan, no están aquí. Carlos. Yes, teacher. Tengo una consulta y que hacerle. Ok. Ay, gracias a Dios. Ajá. De la plataforma. No, es, es para poder avanzar en adiós. Ok. Thank you.
se les recuerda que eh, no vayan a llenar la encuesta antes, ¿verdad? Si les mandan el, el link. Ya les mandaron el link. <coughs> Creo que todavía no. no. Vaya, porque aquí lo hacemos el viernes, ¿verdad? A las ocho y media de la noche lo hacemos. Ok, acuérdense que el viernes es el último día que ustedes asisten. Me parecen que van a ser dos semanas las que van a tener libres. Okay, I don't know if he, Carlos, do you want to read your procedures that you have up to now? <clears throat> you, Sylvia? Mm. Creo que lo hice bien. Ajá, de number one. Que era de seguir los pasos que, que habíamos dicho para hacer el permiso, ¿verdad? Yes. Vaya. Eh, rellenando, rellenando, rellené el formulario dirigido a la a recursos humanos y la de reason is a request permission for Monday 27 at night o'clock to go to my final exam. Okay, so you completed the, the form, right? <laughs> okay, that's good. That goes, uh, Ana Silvia, at least you did something, but I wanted more reason, but it's okay, Ana Silvia, um, because the time is over. Okay, so we are going to finish in this moment the conversation, the the class, and tomorrow try to come, please. Try to because we have only two days, and we finish this level. Okay, so have a nice night. See you tomorrow. Only Carlos, no, right? Good night. Sleep very well, Jacob. Relax. Have a nice night. Thank you, teacher. Good night, teacher.
Okay, have a nice night, Eric. Nice. Okay, if you want to start because Eh, come, comenzamos porque Lisette, ella a veces así se queda. <ríe> ah, bueno. Ok. Mire, teacher, eh, yes. yo solo quiero consultarle qué me recomienda para avanzar en el vocabulario, porque yo a veces entiendo los ejercicios, eh, cómo, o sea, cómo va la forma, eh, cómo va estructurado el ejercicio y todo eso, pero problema como le mencioné el vocabulario entonces quiero avanzar en eso en estos días antes de iniciar el otro modo entonces uh -huh. qué me recomienda hacer y si hay alguna página donde puedo encontrar eh, listados de vocabulario o alguna aplicación esa es la consulta que le quería hacer para poder avanzar en eso O sea, que eso es lo que lo está frenando a usted como para concluir oraciones. Y las sí, estructuras no le cuestan. Porque una cosa es vocabulario y otra cosa es estructura. Sí, eso que yo considero que las estructuras no, no tanto. O sea, tengo que ponerle atención y memorizar cómo va la estructura. Pero, uh -huh. pero es más cuestión de vocabulario. Porque siento que es demasiado básico y por eso a veces me cuesta formar oraciones o entender lo que usted está consultando a veces piense de que el vocabulario realmente para para adquirir vocabulario tendría usted que estar escuchando canciones tendría que estar más que todo canciones y ¿eh? eso ayuda bastante en vocabulario películas pero más que todo canciones eh, ver usted le voy a decir lo, lo que va a ver y lo cómo lo va a hacer sí. y y programas así tipo de noticias que sea de todo tipo eh, programas en porque hay de todo en, en internet hay de todo usted puede buscar por ejemplo si quiere incrementar su vocabulario en cuanto a medio ambiente en cuanto a um, actividades diarias porque lo puede poner como tópico verdad pero que le dé a usted como videos que hablen de ese tema. No videos de eso que le enseñen palabras, sino que videos reales, como documentales, noticias, eh, situaciones que pasan en el mundo, pero que hablen de esos temas reales. Películas, canciones, y de, lo va a escuchar usted. Si es posible, lo va, no lo va a escuchar, Porque este es solo es para adquirir vocabulario, ¿verdad? no es para pronunciación. Sí. sí le va a servir para pronunciación, pero no es el fin. Digamos, la pronunciación es el segundo motivo. Este, va a ir usted y le va a poner subtítulos. Si sí, son videos, ¿verdad? las canciones, pues también salen la letra. Sí. Entonces usted va a ir haciendo una lista de todas las palabras que no sepa agarrese un su buen cuaderno y va escribiendo todas las palabras que no sabe las que sabe no va las que no sabe una por una hoy es posible una canción haga eso hoy mañana voy a hacer un video haga eso y a la par le pone lo que usted considere que le va a ayudar podría ser un sinónimo en una palabra de inglés Podría inclusive ser la misma palabra en español. La cosa es que a usted al otro día diferente lo vuelva a ver y usted entienda qué significa eso. Si con un sinónimo en inglés lo entiende, entonces póngale mejor en inglés. O una explicación podría ser. Ahí es lo que usted está en su capacidad de poner. Si una explicación, un sinónimo o la palabra directamente en español. 
Entonces va a ser eso. Y, esa, y eso es lo que va a estudiar. Eso es lo que va a estudiar. Pero como lo va a escuchar en la canción, lo va a escuchar en el video. Y también lo va a practicar en la pronunciación. Y lo va a repetir en voz alta. Cada palabra. En voz alta. No en el pensamiento. Porque si aquí hay muchos que por eso es que no me participan. Porque no hacen ese ejercicio. Yo les he dicho que repitan. Y yo sé que no repiten. Este, porque no es lo mismo que usted escuche la palabra y la tenga en su mente, que la diga, no es lo mismo. Se creería que es lo mismo, pero no es lo mismo. Tiene que repetirla en voz alta. Y entonces okay. póngase a leer, vaya, siguiente ejercicio, después de estudiarlas, es decirlas así en voz alta, decirlas todas. Si una de ellas usted sintió que no se acordó, que le costó, entonces vuelva a la escuchar. Ahí en, en Google hay una donde dice pronunciation, o yo ahí lo veo. Pronunciación, ¿verdad? De, pero póngalo en inglés, pronunciation of, y pone la palabra. Y ahí lo escucha, lo escucha. Y ya no se le olvida. Esa es la, la forma que yo le podría dar. Luego ya al final, ¿verdad? Los días que ya se practicó las la letras, la, Palabras, digamos, de cierta canción que vio o de cierto, vuelva a escuchar la canción. Vuelva a escuchar. Y así. Ese es lo que yo le sugiero porque ese es el, el método que tienen en algunas academias. Y, okay. y lamentablemente aquí nosotros no tenemos la posibilidad de dejar las tareas. No está eso en el, como no hay un apartado de evaluación de eso, ¿no? Porque si hubiera, digamos, o a ustedes les evaluaran plataforma 50%, tarea 50%, ahí sí que se las harían, ¿verdad? Porque tendría un porcentaje. Pero como no hay ningún apartado que esté valorado con eso, entonces uno las deja y no las hacen. Porque aquel día yo les dejé las oraciones, ¿se acuerdan? No las hicieron. Yo creo que no usted las hizo. ¿verdad? Pero se, se refiere a las que hicimos en el archivo en línea u otro. Sí, pero que fue de tarea. No, yo la, no las, las hizo, hizo, va. Las hice solo las que hicimos en la clase. Sí, porque yo vi y solo Yulisa las entregó. Uh -huh. ni se acuerda de cuáles son. Sí. Es que era de uso de unos idioms. No, eso sí no. Las horas. Y esa es otra, que los idioms tiene que escribir oraciones, tiene que usarlos en una situación. Si no, no se le quedan, no se le van a quedar. Los idioms así se estudian, escribiéndolo en oraciones. También los eh, phrasal verbs. Y que le estoy dando dos claves, cómo usar los phrasal verbs y idioms y el vocabulario. Los phrasal verbs y los idioms tienen que ser en oraciones. Si no, no se le queda, no lo entiende. Ah, ajá, vaya, eso es lo que yo bueno. le puedo decir de recomendación. Pero no se salga todavía porque todavía no pasa. <risa> todavía no, me falta bien, un bien. minuto. <risa> ¿Alguna otra cosa? Es que, mire, yo como manejo bastante... Me, me he puesto como a saturarme en inglés, pienso yo que, que o sea, no digo saturarme en el más sentido, sino que escuchar incluso algunos podcasts en inglés, eh, hasta el teléfono me he puesto en idioma inglés el otro día por, ah. o sea, y siento que le, le, le estoy tratando de decirle que este este, modo, este curso el, el 5 es el que estamos ¿Sí? es en el que siento que más he avanzado, porque eh, Digamos, su método de trabajo es como más intensivo, eh, aunque hay muchos compañeros que ni los conocimos, pero es de los que más nos ha hecho participar, de, al menos en los que yo he estado. En uh -huh. los primeros tres, casi nadie participaba, el anterior un poquito, y este sí ya, eh, a pesar que hay muchos compañeros ahí que nunca aparecieron, siento que hubo bastante participación con respecto a los otros que yo había estado. Entonces, Siento que he avanzado bastante en este módulo. Darle las gracias también por es, eso. Porque... Es que fíjese de que cuando hacemos los grupos, yo lo que intento es que me queden los que están participando. 
Y a los sí. que no participan los pongo en un grupo. <risa> los sí, pongo eso. en un grupo aparte. Porque ¿de qué me sirve ponerlo con alguien que, no va, que solo está de oyente? Va? Entonces sí. yo lo que hago cuando ya están, no sé si se ha fijado que de repente los muevo. Es sí. por eso, porque me han quedado con alguien que yo sé que no me van a participar. Entonces, yo los muevo con los que sí están participando en esa clase, porque depende de la clase. Porque hay varios sí. que sí participan en una clase y después en otra ya no, y así, ¿verdad? Entonces, yo detecto en la clase quiénes son y yo los pongo juntos. Entonces, esa es la ventaja que usted ha tenido cuando yo los mando a... A los breakout room ya participa porque yo lo he puesto con alguien que sí está participando. Sí, eso y... ayuda. O sea, ese Ajá. trabajo en grupos ayuda y está rotando también. Sí, este, eh, eh, lastimosamente, hoy la clase de hoy sí estuvo bien sola, ¿verdad? Yo, llegó un momento que ya no había qué hacer porque nadie me estaba participando. <risa> <risa> si se fijó, ¿va? Sí, sí, sí. Como que faltó el alma de la fiesta que fue Wilfredo. ¿va? Sí, él, él le mete bastante. Ajá. Hay veces eh, eso ayuda a que haya gente motivada, participando bastante. Sí. Marvin es bueno, fíjese, pero yo siento que él se limita a participar. Él puede más, él podría, pero se limita porque no es lo de él. Pero sí, sí este... Eh, siento que me ayudan ellos a, con los demás, ¿verdad? Y sí. me alegra de que haya aprendido, entonces siga así, siga así. Y le aseguro que usted sí va a aprender, porque yo así era, igual que usted. Yo iba en el bus, iba pensando en inglés todo. Estaba comiendo, estaba pensando en inglés todo, lo de la comida y todo. O sea... Transforme su mundo al inglés. Y ya me contará. Eso le va a mejorar bastante su vocabulario también. Convertir su mundo en inglés. Porque todo lo que vea lo va a querer decir en inglés y lo va a investigar. Yo así sí. era. Ay, ¿y esto cómo se dice? Ay, ¿y esto? La cosa es que no se me escapara palabra. Así era. Yo era bien eh, como... Es que yo soy así para todo. Le cuento, no solo es para el inglés, soy así para todo, inclusive en la cuestión de la computación. Ay, Dios, que a mí me va a escapar algo. Y algo yo no lo sé, yo lo veo como lo aprendo. O sea, a mí no sí, me va sí. a ganar nada de la, de la tecnología. Entonces, soy como sí. obsesiva. Entonces, eh, hay obsesiones sí. buenas. Y sí, el inglés es, es una. Que, algo así sí. es lo que yo me he propuesto. O sea, sí. Por Pero luego, es como para algo saturar. bueno. Sí, sí. Así que pues siga, no pero tampoco se vaya a enfermar, oiga. No, no. Así, sí. al canadito. Ah. Sí, Ay, no, eso sería sí. todo, Carlos. Muchas bueno, gracias por haberme colaborado hoy. No, okay, buenas sí. noches. Ok, see you tomorrow. See you tomorrow.